。干嘛呢，师妹？没干什么呀。师妹，离比武还有一段时间，不如陪我练习练习，温习一下剑法如何？好啊。怎么了？没什么，只是不知师兄是否还记得小时候我们自创的一套双人剑法。当然记得了，我还记得那个时候，我们誓言用这套剑法横扫武林，称霸江湖呢。<笑>撤下。
大王，臣复议：大其都者，危其国；尊其臣者，卑其主。大王既已罢相，此举英明。大王英明，大王英明，大王英明。大王，恕臣进言。文信侯虽以罢相离秦，然他与东方六国争斗多年，名闻天下。又曾在咸阳城掌权执政，对我大秦知会莫若深。大王若放任文信侯与他国结党，恐养其后患，所以以臣之见。当遣人暗访文信侯在封地之所作所为。爱卿言之有理。赵高，微臣在。这事交给你办。臣遵旨。暖和点没？嗯。师兄，嗯，你记不记得小时候我特别喜欢偷偷溜出去看月亮？记得，我记得那个时候，只要月亮特别大、特别圆，你都会闹着让我陪你进山看月亮。我记得有一次，我跑得特别快，我转头发现师兄都没跟上，然后我整个人就乱了方寸了。慌的在林子里都迷了路了。我也记得那次，后来好不容易找到你，你一看到我，哇的一声大哭<笑>，把我都吓坏了。无论我在哪里，你都能够找得到我。嗯、小时候，我总是盼望着长大。以为长大就能够懂得人生的喜乐，却没想到长大后才知道，儿时无忧无虑的好。近几日，我总是想起爷爷跟我说过的那句话：“莫为苍生，为自己而活。”浮生乱世，我怎能只为自己而活？师兄，要是你愿同我隐姓埋名，不问江湖，我便愿冒着被秦王捕杀之嫌，与你远走高飞。是啊，但愿我这次找燕相剑比武，能有所收获。衣服应该干了，我们回去吧。天光先生等着我们呢。嗯
不服，永不令你伤心。丽儿，如果这辈子我不能照顾你，我活着也没什么意义。你一定要活着，你要为天下人而活。你要记住，无论发生什么事情，无论你在哪里，灵儿的心永远只属于你一个人。你一定要记住。在想什么呢？我在想，我实在是太幸福了，幸福的不像是真的。丽儿，从今往后，无论你走到哪儿，我都会紧紧抓着你。生死不离，走了。
，师兄，一路注意安全。先生，请你照顾好我师兄，不要让他因为我去做傻事，因为他有更大的责任。我不想他因为我而耽误。恭迎公孙姑娘回宫。
眼神机警，下盘坚实，内气外足，果然是公孙宇的高徒。晚辈金科，拜见高大侠。客气话不多说了，剑客之间，便该以剑交谈。今朝吧公孙姑娘，后宫乃嫔妃聚居之地，为保大王安危，除宫中侍卫，无人可带到入宫。这把青铜短剑是我爷爷送给我的，我随我爷爷去见魏国先王和魏君，都未曾离身。你有什么理由让我除剑？当今天下，有很多人要害大王，秦吕公归自与他国不同，不可一概而论。请公孙姑娘交出短剑。不要让微臣为难，请你用性命保管。等我入坟之时，他将与我同葬。公孙姑娘，自当放心。请。是公孙剑法，中正平和，剑气内敛，大家风范。只可惜，前辈的意思是，你牵挂太多，性情太温。若能放下羁绊，肯定会更为不凡。来吧，这招吧。祖太后特意遣人送来的米，哀家就知道你爱吃。咱楚人惯吃米，大秦干燥，多以北方的粟麦为主，吃久了还真想吃这米饭。只可惜啊，当初在楚宫吃的那些珍禽，人间美味，实在没法送来，让大王也一饱口福。祖太后说的是。嗯，说起大王，不知祖太后是否知悉，大王近日引一魏国民女入宫之事。魏国民女
是，你名为公孙立，出身魏国濮阳之民女。大王特别下令到各国缉捕，众臣以为他乃是叛党要人，大王才会如此大费周章。未料今日，卫尉李仲直接将他引入了后宫，眼前正由于众宫人沐浴伺候着。此女既非公主，亦非公卿之女，欺国美女何其多！孙熙实在想不明白，大王为何特意引此女入宫？你小小之亡国女，凭何得入我大清王宫？祖太后说的是，大王出行惯例，正事繁杂，后宫诸事皆由哀家辅佐。若是真出了什么乱子，徒让大王劳心。后宫嫔妃，哪个不是祖太后您精心挑选入宫的？孙媳、闵夫人、各位美人、良人，大家都能相处融洽，彼此敬重。如今，来一身份不明之民女，若生事端，有损大秦。大王毕竟是一男人。一时兴起，在民间看上几个美人，便带回宫，也没有什么大惊小怪的，是不是？祖太后说的是。祖太后，太后娘，怎么回事？姑娘手持坚刃，不许工人靠近。太后，公孙姑娘，这成为良人是多少人梦寐以求的事，您这又是何苦啊？难道是臣误诊了？怎么，姑娘，龙尘妄言，您非处子之身了吧？你想说什么？我究竟怎么了，禀姑娘？臣必须先启禀大王，方能向您禀告。姑娘饶命！你告诉我，我究竟怎么了？姑娘，您，您有身孕了。你说什么？师妹，师妹，我回来了。天官先生，金少侠，天官先生，朝歌如此之远，怎么这么快就返回来了？见到了燕相见吗？当然见到了。此次和高大侠比武，收获颇多，还多谢田光先生居中安排。高大侠本来还说要去齐国看看，但我根本没有心思，有妻在不远游嘛。我进去找我师妹。师妹，金少侠，怎么了？你师妹走了？走了？什么意思啊？公孙姑娘。去秦国了，什么意思啊？这他明明知道秦王在缉捕他，他为什么要去秦国？是啊，是啊，他一直要我瞒着你。其实你中毒的解药，实际上他是从咸阳带回来的。咸咸阳，如此剧毒。如何能解啊
，是我去城里问的，听说那里有很好的名医可以解毒，我打听了好几个人，说是有一个方式，他可以解毒，是一个老奶奶告诉我的。那这个药方？哎呀，你就不要再问了，你好好养好你的伤。你不是说你要练会剑术，然后要保护我的吗？你这样子怎么能养好伤呢？一直在骗我，他始终不愿意说出事情的真相。田某一直在猜测，或许他已经和秦王做了交易。为什么？他是要救你的命，明白吗？姑娘走的时候，就带走了他爷爷给他的青铜剑，还有你送给他的丝巾。金少侠，金科，啊啊啊啊啊、坦白说，秦国也罢，夏侯央也罢，我一点都不在意这些。我只想跟师兄找一个洞天福地，远离这些江湖恩怨，做一对平凡的人。你一定要活着。都退下吧。诺你守约了，我是替我师兄来的。你进了寡人的王宫，就休想离开半步。为什么是我？只要你一声令下，众多诸侯会为你奉上万千美女，供你享乐。为什么你非得要我？那些见我便臣服的女子，无趣。我不是你的玩物。
喜欢咬人。禀大王，什么事？是关于公孙姑娘的事。传。诺。臣参见大王。他已有何事如此急迫？禀大王，今日为公孙姑娘把脉之时，姑娘，姑娘她，姑娘她怎么了？臣惶恐，经臣诊断，姑娘因有孕在身，已有月余。我不敢杀你是吗？啊！本宫听闻，厉良人出身武家，肯定身手不凡。不如这样吧，今日厉良人让我们这些久居深宫的嫔妃们瞧瞧。开开眼界如何，良人？你就别让大家失望，让你保住腹中胎儿，就是对你最大的仁慈。你还想要什么？那不是野种，那是我和我师兄。